你翻什么呢？我看看有没有什么好点的工具可以卖点钱。池哥不是要动手术了吗？给他凑点啊！池哥不是有车手意外保险吗？也不至于卖工具吧？我都问过了，那是在赛后，根本就不在赔付范围之内。而且他的人身意外险也不能用。老叶说了，要用了就等于公布他的伤情了。那医疗保险呢？总能报销吧？他属于运动员的特殊治疗。普通的就医保险根本就帮不上什么忙，我们把这俩钻也卖了吗？不用，你们俩甭操心了。老叶去领万事邀请赛的奖金了啊！张一，给我拿瓶水去。回来啦，看看吧。作弊！举报咱们作弊，让咱们去听证会解释清楚，要不就把非职的成绩都给取消了。这肯定是万事打的鬼。那天我在医院门口看见他们鬼鬼祟祟，探头探脑。这帮人也太硬了，输不起就说我们作弊。咱们赢得光明正大，他们说我们做什么弊啊？他说咱们啊，在第一赛段是故意把名次落到第六名，就为了延后时间，躲开那个羊群耽误的时间。我们人还能管得着羊堵哪儿？就是。哎，这事儿奇怪就在这儿了，他们把放羊那个羊倌还给找来了，然后那羊倌一进来就把我给认出来了，说是我指使他把那羊赶到赛道上。这么胡扯吗？老爷，你不是一直在指挥室吗？不对，第二赛段你不在对吧？我不让人给锁到厕所里了吗？然后比赛完了，人才给我放出来。哎，这还有人呢！对，连我们都觉得扯，钟启莲肯定不信呀、啊。我说钟启莲了，连我都不信。人家让我举证，你如果在厕所里，我拿谁举证？甭管是谁举报的。肯定就是有人利用这一点，让我们有口沫面。除了这个，还说别的了吗？还说咱们在 C C R C 的最后一站，为什么在没有任何天气征兆的情况下就把雨拍给换上了？这跟林振中的到访有什么关系？为什么咱们林振就把张弛的领航员孙玉强就给换了？恰恰换上这个没有任何比赛经验、刚拿赛照的新人林振东。然后就是因为林振东的失误，才导致延后比赛出发。我从一开始就怀疑这个林振东。这明显就是冲着林振东来的呀！这两站比赛中，林振东是我们最大的疑点。你把林振东找来，咱们商量商量。行，给范西。季星，你现在无论想什么办法，你把孙宇强从家里你给我救出来。行，我现在就去。咱们得聚一下，想个解决预案，不能这么坐以待毙啊。嗯。你举报的？啊？总部不是因为咱们这两次成绩不太满意吗？我这也是为了车队和您着想，而且我也确实觉得他们就是有问题。想的挺周到啊！这种事儿，下次做之前和我说一声。
，咱们这个模拟听证会开始啊，大伙都严肃点。飞驰车队队员林振东，你保证后面所有的问题你都会如实回答吗？我保证。第一个问题，你是如何在没有任何天气预报征兆的情况下，让飞驰车队更换雨胎出站的？是我教你们换的吗？不是你是谁呀、啊？不是你那天去的，跟我说一堆乱七八糟的，最后给我打两百万，非让我让张驰把雨胎也换上。可如果气象局都不知道要下雨，我又怎么知道的呢？我们怎么知道？你怎么知道？我们问你呢。那下一个问题。为什么要临时舍弃张弛的原领航员孙以强，而换上这个没有任何比赛经验、刚拿赛照的新人林振东，并且是因为他的失误导致你们延后出发的？我不知道啊，你不知道，你不知道，我知道啊。比赛前，非拉着我去谈心，我苦口婆心掏心窝子跟他说了一堆家里的事儿。我们家世世代代都是谨小慎微的本分，我玩车这事儿，我压根儿不敢跟我妈讲。那你这精神压力很大呀！我有一哥们儿在四 S 店工作，你把你们家地址告诉我，我先让我这哥们儿准备点礼品送到咱家，给咱爸妈送上一份安心。靠谱啊你！必须靠谱啊！他说他要给我送礼品，我就把家里地址告诉他。我们家地址啊，化工厂家属院三号楼三零一三零一三零一。哥，以后你就是我哥，别别别，你的事儿就是我的事儿。这顿饭我请了，可谁知道？他到我家把我开赛车的事全都跟我爸妈说了。我们俩一直都在车队工作呢。开赛车。第二天早上起来，我被我爸五花大骂，还说从头到尾改造我。我做了三天三夜的考公题。你多大了，你还跟家长告小状啊？你是男人吗你？哎哎，你是男人吗？哎哎，冷静冷静冷静冷静。孙飞翔，我没问完呢，你冷静点。冷冷静一下啊。听证会继续、嗯。第三个问题，你第一赛段那个失误，是你故意的吗？问你话呢。好，最后一个问题，这也是我最想问你的，你是怎么知道张弛的腿会折的呀、啊？林振东，这些问题你一个都答不上来啊！因为我根本没有这些事情的记忆，我不知道他做了这些。这是戴眼镜的他。那你能不能把不戴眼镜的林振东给我找回来啊？我试试，飞哥。你催眠我，把另外一个我叫出来。抱歉，这我做不到。现在对于这种心理疾病的治疗，也没有什么好的办法。我们通常就是鼓励、引导、支持患者找出内在的同一性。只能靠你自己，找到跟他的联系，找出他出现的原因。联系？回想一下。前几次穿越沈西亭好像都在找。你想多了，以后永远都不让你看见。沈警官，你在吗？沈警官惹生气了，你能不能帮我约他出来一下？我有很重要的事情找他确认，事关后天的听证会。
说吧。非常感谢你百忙之中抽出时间来见我。我听了我们两个之间的聊天记录，确实很不礼貌。我向你道歉，对不起。行，接受你的道歉，没事了吧？嗯。还有就是，我希望你帮我一个忙。不是，你是因为求我办事儿才来找我道歉的，这一点诚意也没有。再见。不，你等我一下。现在只有你能帮我。我请求你给我一点时间，听我把话说完。说吧。我可能有双重人格。我知道这听起来很难相信，但是惹你生气的是我的另一个人格，他的所作所为我一概不知情。我请你来是想让你帮我核对一下时间，因为我怀疑他的出现和你有关系。我仔细想了一下，除了万事邀请赛那次，每次我的第二人格出来的时候，你都在场，你会直接影响到他的上下限。真的假的？所以张唯一跟我说，你算命特别准，还会预测未来，是你那个人格。对，我的第二人格给大家添了很多麻烦，我现在想一件一件的解决掉。行，我帮你捋捋啊。嗯，咱俩第一次见面是在路口的那起交通纠纷，我在。嗯。第二次见面是飞驰车队门口，我也在。第三次是堵车那回。哎，你那次是被一只羊吓了一跳，之后你就变了。羊？嗯。在刚刚结束的万事邀请赛中，张弛穿越羊群逆袭夺冠。你看，咱俩每次遇见。都是你在去飞驰车队的路上，或者是要离开飞驰车队的时候。哎，你之前有在其他的地方跟他们接触过吗？没有。但我觉得你应该好好想想，你为什么突然间跟一个车队产生联系我今天来主要找你，有两个目的，第一个是还奖杯，第二个是我想跟你当面道个歉，把你腿弄成这样，我我非常自责，对不起，张弛。道什么歉呢？又不是故意的。这个奖杯不仅仅属于车手和领航员，它还属于整个俱乐部。放车队里吧。你来决定吧。我回头跟老爷商量一下，让他把你签下来，让你留在飞驰，继续发光发热。我不会开赛车，我也不适合这项运动。之前给你领航的是另一个我。你属于飞驰，飞驰也属于你。不管是谁，现在这个你，就是有天赋的。作为领航员那个，虽然帮我们拿了两次冠军，但是我觉得，也有一些投机取巧吧。但是你呢，无论是哪一点，都让我觉得非常有天赋。第一次坐上我的车，就指出我的错误和问题，而且，我觉得说的也都很有道理。即便晕车了想吐，都没有吐在车上。我感觉你应该是憎恨失败吧？你不仅憎恨失败，就连你脑子里有这个失败的想法，你都不允许。这才是一个车手最应该拥有的能力。另一个你，虽然有一定的赛车天赋，但这个你更适合赛车。
。通常情况下，另一个他是内心极度压抑的自我和内心的恐惧。他做的这一切，在他看来是有逻辑的。大夫，哎，呃，您再容我几天，我们肯定把那个手术钱马上给您交上，啊，呃呃，对，呃，这这个事别影响手术，您还是全力准备，拜托您了啊。哎，怎么了？你们一个个的，没精打采的？几点了？吃不吃饭？哎，饿不饿？哎。我发现一炸鸡哎，特好吃，我给你们点一个，是不是？是不是啊？廖花，怎么了你？老爷，万事邀请菜奖金没有了，那手术费，这是我一点积蓄，你收着，估计钱还不够，那正找买家呢。回头卖了，把钱再给你啊。拿着，老爷，你别说小何姐的了，我的摩托平时也挺爱惜的，应该能抵一些钱。老爷。我钱被我妈没收了，我我先转你个红包，我明天我再想想办法。怎么这么多钱啊？我还没发呢。我的。干嘛呀你们？不至于。咱好歹咱是车队呀、啊，啊！咱平时广告、赞助，不都是钱吗？这实实在不行，这车、这资产、这……你们不相信车队，你们得相信我吧。我有钱啊，我一姑娘没钱，那我玩什么车队啊？你们每个人腿折一遍，我都能给你们治。啊，那钱我一会退给你啊！瞎闹，那我这红包不发了啊！我还以为我要跟我小摩托分开，吓我一跳。哎，等等等等，现在正事儿不是这个，你们得琢磨那个听证会的事儿了。啊，我给你把炸鸡点了，完了你们说听证会的事儿。就是你的意思，就是说，你的发病是有规律的。至少在另一个我看来是这样。我觉得这其中一定有什么关联：交通纠纷、摩托车、羊、撞车。别逗，你这也没什么关联，真的。你看，每一次都是在紧张或者害怕的情绪下。你要这么说，确实有点道理。那你害怕什么呀？真正的恐惧，其实不是这些外在的表象的东西，而是内心深处的面对自己的，比如对于未来的迷茫
，对于即将失去的痛苦，还有童年阴影。在哪儿遥望过你？或许是梦里的电影，不知缠身的。张晨，你可不能去、啊。为什么？你腿现在伤了，现在外边已经传得满城风雨了。你到那一去，赞助商、记者全看见了，咱车队怎么办、啊？去了就完了。这怎么办啊？你们说怎么办？说你拉肚子，上吐下泻，授权书，签个字，我们俩代表你去。这你们还挺缜密啊！哎，行，老燕，啊，您真都到了。哎，正说你呢。你们不用担心了，都安排好了，你明天不用出面。弄明白了，能把另一个人叫出来？能。明天叫他说就行了，呃，你们看我摘了眼镜，就是换人了。好，我想跟你了解一下另外一个我的事儿。以上呢，就是我见到的你，和我感觉到的吧。听你说完，我觉得我这第二个人格挺离谱的。也没有。那后来我那个视频，视频我早就删了。虽然另外一个你不怎么靠谱吧，但是你做的事儿呢，都是处处为车队着想。能看出来，你挺爱赛车的。所述：一 ，CCRC 宁州站，我队是迫于经济压力和战术考虑，选择冒险换雨胎出战，和之后的天气状况无关。我认为运气也是比赛的一部分。二，我车队领航员孙宇强因为家庭原因被迫放弃比赛，队内无人可用，因此才启用新人林真东参赛，并无阴谋论之说。三，鉴于林真东是第一次领航，第一赛段所犯错误。为新人常犯错误，不存在故意为之之说。四，羊群的出现并不是我故意为之。我也说过了，第二赛段我被锁在厕所里了，飞驰车队申诉完毕
我想请林振东再解释一下，你在 CCRC 宁州站前抵达飞驰车队，并要求他们换上雨胎，到底是什么原因？据我们所知，你的赛照是在这次做领航员前三天刚考出来的。当时你并不知道孙宇强会缺席比赛，这真的只是巧合吗？是不是要骗人了？我觉得也是。啊。还有，在万事邀请赛的第二赛段，你在电台里坚持要张弛全部通过杨子云。你是怎么判断出杨子云会刚好在这个时候返台的呢？宁州站前，我找到了飞驰车队，通过了种种方式，说服他们换上了雨胎。考赛照。是我早有准备。领航员孙以强的缺席是我造成的，飞驰车队并不知情，也确实是我跟张弛说全由通过。当时我和李小河发生了冲突，也有人怎么感觉没变呢？啊，他才是把所有的错都往自个儿身上揽。这些全部都是我的个人行为，与车队无关。就算如你所说，这些都是你自己决定的，那你是为了什么呢？我不知道。你说你不知道是什么意思？我确实不知道。当时我并不清醒。我有证明。确定我有双重人格的诊断证明吗？这是很严重的心理疾病，一旦公开，对你还有你公司的影响会非常的大。你确定吗？确定，开吧。医生说。证明什么呀？缺心眼吗？张师傅，你穿的这么多，你坐轮椅吗？张师傅，人跟穿的都是一样啊。张师傅，是真的腿吗？不好意思啊，裁判，我是车慢。迟到了，大家不要误会，张弛的腿很快就会恢复，可以正常参加下赛季比赛。夹子里什么呀？赶紧给我收起来，我给你捋一捋啊。不想让我参加万事邀请赛，是你的想法吗？那魏千里带着东西来找咱们议和。也是你的计划吧，张弛，你们飞驰作弊，少扯到我们万事头上啊！要打仗啊！由于张弛中途出席，又提出了关于万事车队的一些相关信息，我们内部需要讨论，听证会暂停。魏千里先生，如果张弛所述属实，那万事车队是否也涉嫌舞弊呢？让一下，让一下，让一下，魏千里先生，让一下，魏千里先生。别装了，我知道你没换成那个人。夹子里什么呀？能看吗？经诊断，患有精神类疾病，双重人格障碍
，你就想拿这个堵他们嘴啊？眼下是救飞驰唯一的方法。飞驰什么时候轮到你救了？大庭广众之下，把这个公布出去，你形象不要了。我还能有什么办法？眼睁睁的看着他们吊销咱们车队的成绩啊！这冠军，我们走了多少弯路，付出了多少努力，都来之不易啊！这两天说了多少遍我们，我们，我们，我们车队，呼应上了。不就俩冠军吗？没了就没了，以后还有机会呢。但是这个不能让他们知道。你知道精神病后果有多严重吗？会被禁赛的。本来也没想当这手，少跟我废话，拿回去收起来。你这个腿，今天媒体都知道了，赞助怎么办？跟冠军一样，没了以后还会得呢。我明天还得做手术呢，别让我操心了啊！等结果。针对群众举报的飞驰车队在两场比赛中的种种疑问。C C R C 宁州站冠羽胎议事未有直接证据指向舞弊，故保留成绩。但针对万事邀请赛的种种疑问，飞驰车队并未给出有力申诉，因此飞驰车队在万事邀请赛的成绩取消，剥夺冠军奖杯和奖金。万事车队涉嫌赛前贿赂一事，证据缺乏，因此。不予处罚，听证会到此结束，散会。不要再拍了，谢谢啊！不要再拍了，谢谢大家，不要再拍了，感谢大家。不要拍了，谢谢啊！魏总，看新闻了吗？飞驰车队被取消成绩，万事车队也陷入贿赂风云。各位观众朋友们，张弛意外的出现在了听证会的现场。他不光坐着轮椅，腿上还打着固定的夹板。我们看到他的伤似乎比我们想象中要严重的多。那同时呢，飞驰车队也刚刚失去了一个冠军。看来这支初露锋芒的冠军车队前途堪忧啊！哎，王总，哎，那您看见报道了哈？哎，他们胡说的，张弛那腿一点事儿都没有。哎，王总，我们那，我们飞驰虽然那个万事成绩取消了，但我们实力还在啊！您您您不能这时候撤资啊，您。哎，您好，王记者，对对对，我是飞驰车队经纪李小河。啊，哎，你好，王记者，喂。哎，胡哥，哎，胡哥，哎，哎。那个张弛那手术啊，那个小手术啊，一点问题都没有，您放心。别介，胡哥，您这样您不放弃一个未来的张太昂吗？哎，您好，您哎，我是飞驰经纪李小河。哎，不好意思，那个我们最近不会接受任何的采访。哎，对对对对对，麻烦您了啊，谢谢。哎，拜拜。你们干嘛都苦着个脸啊？下个赛季我跟林振东去比赛。好出个好成绩，什么样的赞助商拿不到？再说了，就我这个腿
，没恢复好，比不了赛了。以他这个天赋和能力，要么能拿一个好成绩，要么直接夺冠了呀。接下来你在飞驰，应该不会再见到我。我跟你说什么你都忘了，还是没听懂啊？是不是又去那个车队了？昨天也去。没必要吧？派人跟着我。不跟着你，怎么知道你学会说谎了呢？你，下周去英国。学校到那边再联系。先离开这儿再说。张弛的腿是我弄断的，你就让我一走了之啊？这个不用你操心，我可以帮他联系国内最好的医生。明天就让家务去办。你跟我说过什么？我不记得了。条斑驳破旧的飞马步，一颗沉默不语的花。虽然你从头到尾都没说赛车什么好话，但是你拍的胸脯都是你自己。你是真的爱赛车吗？别松开手，朋友，去追前方。飞驰中午后，再不低头回首，穿过消散的雾，越过我还挺喜欢跟你一块拍电影的，希望你手术顺利。再见了，张晨。那个手术别紧张啊，给你手术的是国内最顶尖、最厉害的。我看你倒是比我紧张。谁紧张？我以后还能踩离合吗？能啊，当然能啊，恢复好了还能跑马拉松呢。你一撒谎就不看人这习惯，我看是改不了了。你给老叶打电话，让他来骗我。他骗人的时候看着我。谁骗你了？哎，医生可说了，好好恢复能开车。我都听见医生说了，好坏五五开。来，医生，新来的吧？哎，行行行，我我我就是听说哪个医生，我我也忘了。没事儿，我以后要开不了车了，我可以当教练呢。或者当技师，我对汽车构造这么了解，实在不行了，我当解说员，说死他们。行了，想发脾气就发吧，啊，别憋着。我没憋着呀，一会儿打麻醉，喝不了。哦，对对对，抄了记性，我忘了。没关系。我挺着也行，我喝一口。别闹了，张弛，马上到你做手术了，准备一下。干嘛呢？瞎琢磨什么呢？哎，别胡思乱想，你把这可乐拿着。手术结束之后，我喝
大夫，行，没事吧？如果好好恢复的话，对以后的日常生活不会有太大的影响。哎呀，他他以后还能开赛车吗？对对了，赛车啊，是对膝盖危害特别大的一个运动，我不建议病人以后再进行这样高负荷的体育活动。肯定还有办法啊！还有办法。哎，对了，谁也不许告诉张律师，听见没有筹码。